ദശയാമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് മീൻ വളത്തിൽ ആൽക്കലിനിറ്റി എന്നൊരു പാരമീറ്റർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പാരമീറ്ററും കൂടിയുണ്ട് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അടുത്ത പാരമീറ്റർ പിന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി കാരണം എന്താണെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലരുടെ പോണ്ടിലുമായി കാണുന്നു എൻ്റെ പോണ്ടിൽ പി എച്ച് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അതേപോലെ അമോണിയ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളൂ നൈട്രൈറ്റ് സീറോ ആണ് നിയർ സീറോ ആണ് അതായത് നൈട്രൈറ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മീനുകൾ ചവുന്നു എന്ന് അതിൽ പലവിധം മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടും മീൻ ചാവുന്ന നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല അതേമാതിരിയുള്ള പിന്നെ രോഗങ്ങളൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാവണ പിന്നെ ഗില്ലിൻ്റെ പിന്നെ വീക്കുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചാവുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു തരം മിസ്റ്റർ പോലെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ മീൻ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എല്ലാവരും പറയും അമോണിയ അമോണിയാണ് മീൻ വളർത്തലിന് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് അമോണിയ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവുന്നത് തെറ്റാണ് അമോണിയയുടെ നൂറിരട്ടി വിഷാംശമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളിലെ ഒരു സാധനം വിഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് അമോണിയയുടെ നൂറിരട്ടി ശക്തിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും അമോണിയ രണ്ടൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് ആണ് എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് അംശം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടായാൽ മീനുകൾ ചാവാൻ തുടങ്ങും മീനുകൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പി പി ബി പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് നമ്മൾ ഇരുപത് രണ്ട് പി പി എം എന്ന് പറയാറില്ലേ അമോണിയയുടെ രണ്ട് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രാം അമോണിയ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലുണ്ട് ഒരു ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാം അമോണിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് അതിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് അംശം അതായത് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഗ്രാം പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മീനുകൾ ചാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയും ഒക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ തീറ്റയുടെ വേസ്റ്റ് അതുമാതിരി തിൻ തിന്നിട്ടില്ലാത്ത പിന്നെ ഫീഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പാടെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് അടിയും ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൽ അടിയും നമ്മളെപ്പോഴും കുളത്തിനകത്ത് നല്ല ഏറേഷൻ കൊടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഏറോബിക് അതായത് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ഉള്ള കണ്ടീഷനിലാക്കി നിർത്തുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മളുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഈ റൊട്ടേഷനും വെള്ളത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും ഇല്ല ഏറേഷനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിനുള്ളിൽ അടിയുന്ന വേസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അനോറോബിക് കണ്ടീഷനിലാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത എയർ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്തുള്ള പിന്നെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് അതായത് ഈ വേസ്റ്റിനകത്തുള്ള സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് സൾഫേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിനകത്ത് ആ സൾഫേറ്റ് ചെന്നിട്ട് 
ആ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിനകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ വേണ്ടാത്ത ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും അതിന് അവിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവിറ്റ ശ്വസിക്കുന്നത് അവിറ്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ പോലും അതിമാരകമാണ് മീനുകളെ കൊല്ലും ചെറിയ അളവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പിന്നെ മുട്ട ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണം അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണം അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മീനുകൾ ചത്തു തുടങ്ങും ഏതാണ്ട് കാരണം അത്രയും ചെറിയ അളവിൽ പോലും മാരകാണത് ഈ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ പൈപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അവിറ്റുകൾക്ക് വേറൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവിറ്റുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം അവിറ്റുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിറ്റുകൾക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ പമ്പ് പിന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടണില്ല കാരണം അവിടെ വെള്ളത്തിൽ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നോക്കുക നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ അവിറ്റുകൾക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിറ്റുകൾ സൾഫേറ്റിനൊന്നും ചെയ്യില്ല തൊടില്ല നൈട്രേറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിറ്റുകൾ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് സൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നൈട്രേറ്റിനെ കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ് പി പി എം വരെ ഹാംഫുൾ അല്ല നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് അളവ് നൈട്രൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയണത് നൈട്രേറ്റ് എ ടി ഇ എന്ന് പറയണത് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ് പി പി എം വരെ മീനുകൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ആ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത് പി പി എം നാൽപ്പത് പി പി എമ്മിൽ ഒക്കെ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാളും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിലിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഈ നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിനകത്തെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് താണു പോകും അതായത് വേണ്ടത്ര നൈട്രേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്ര പിന്നെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പണി നമ്മുടെ നൈട്രേറ്റ് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പി പി എം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് സീറോ ആക്കരുത് നമ്മൾ നൈട്രേറ്റ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പി പി എമ്മിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുപ്പത് പി പി എമ്മിലും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേവരെ നൈട്രേറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് ഇരുന്നൂറ് പി പി എമ്മിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ അതിനെ പൂജ്യമാക്കണം എന്നല്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഓൾറെഡി നൈട്രേറ്റ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണിച്ചിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ അളവിൽ നമുക്ക് നൈട്രേറ്റ് ചേർക്കാൻ പറ്റും കുളത്തിൽ അതിന് കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വാങ്ങിട്ടും വളരെ ചീപ്പാണ് സാധനം വളരെ വില കുറഞ്ഞ വിലയുള്ളു അതിന് കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഒരു നൂറ്ററുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രേറ്റ് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ചേർത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം നൈട്രേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ നാൽപ്പത് പി പി എം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ പി പിന്നെ നമ്മുടെ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് പൂജ്യമാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് പി പി എം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ആയിരം ലിറ്ററിനും നാൽപ്പത് ഗ്രാം നൈട്രേറ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേണച്ചിട്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ചേർക്കുക അമ്പത്തി മൂന്
അവ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കും പിന്നെ വേറൊരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഈസി ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ വഴി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ തുരുമ്പ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുരുമ്പാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ തുരുമ്പുണ്ടാക്കി അത് അത് റൂജ് എന്നുള്ള പേരിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ചുവന്ന പൊടിയായിട്ട് അത് ചേർത്താലും അത് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെറിക് സൾഫൈഡായി മാറും പ്ലസ് സൾഫർ പ്ലസ് വാട്ടർ ഈ അത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫെറിക് സൾഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തരം പൊടിയായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും പൊടി പൊടിയായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും സൾഫറും അത് തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷതംശത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതിന് മാർഗം ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ചേർക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉള്ളതിന് ഇല്ലാതേക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രേറ്റ് നാൽപ്പത് പി പി എം ഇതേപോലെ നിലനിർത്തുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പം അത് പിന്നെ ഇന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ടാങ്ക് തുറന്നു ഇട്ടു അതിൽ മീനുകളിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പം നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിനകത്ത് നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം ഇല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കാലം വേണം ഈ പിന്നെ വെള്ളം ആ പൈപ്പിനകത്ത് രണ്ടാഴ്ച കാലം കെട്ടിക്കിടന്നാലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കാലം അതിലധികമോ കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള വെള്ളം കഴിയുന്നതും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് കളയുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോയി പുതിയ വെള്ളം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എറോ അനോറോബിക് അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സോൺ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതെയാവും പിന്നെ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറന്നു വിടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വരിക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതേ പ്രക്രിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ പിന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ടാങ്കിൽ നിന്ന് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് വഴി സെറ്റിലിങ് ടാങ്കിൽ പോവും ഇത് പിന്നെ സെറ്റിലിങ് ടാങ്ക് വഴി തിരിച്ച് വെള്ളം പൈപ്പ് തന്നെ പോണ്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ അനോറോബിക് സോൺ അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സോൺ എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കില്ല ഓക്കെ നിലനിൽക്കില്ല നില നിലനിൽക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനുകളെ കൊല്ല മാത്രമല്ല മീനുകളുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം ബാധിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പോലും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനുകളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കും മാത്രമല്ല പിന്നെ പിന്നെ വളർച്ച മുരടിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ലെവൽ അധികം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചാവും ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരു എഫക്റ്റും കൂടിയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തീറ്റ പിന്നെ ഒരു കിലോ മീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയും അതിനെ ഫീഡ് ടു ഫിഷ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ എഫ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടണം കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടോ എന്നുള്ളത് ആവശ്യം പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് സി ആർ മോശമായി വരും വളരെ അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര മീൻ കിട്ടൂല്ല മീൻ ചാവും വരൾച്ച മുരടിക്കും അങ്ങനത്തെ പല ഇഫക്റ്റുകളും ഉണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ശരിക്ക് ഈ നമ്മുടെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾക്ക് കൂടുതൽ വളർച്ച കിട്ടും അതുമാതിരി ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ഫോമേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ പിന്നെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ക ഇതിന് വേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണം അത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഈയിടെ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചില്ലേ മറ്റേ എക്സോസ് പൈപ്പ് നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് വഴി തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ ആ പൈപ്പിനകത്തുള്ള വെള്ളം തുടർച്ചയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇതേവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായാലേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചധികം പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പി എച്ച് നോർമലാണ് അമോണിയ നോർമലാണ് നൈട്രേറ്റ് നോർമലാണ് നൈട്രേറ്റ് സീറോ ആണ് ആ സീറോ ആവുന്നതാണ് കുഴപ്പം സീറോ ആക്കരുത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എക്സോസ് പൈപ്പിലൂടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിവൃത്തി ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ് എങ്ങനെ ചേർത്ത് നൈട്രേറ്റ് ലെവൽ നിലനിർത്തുക കാര്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിന് ഉത്തരം പറയാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എന്ന് പറയണത് പി എച്ച് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ആയിട്ട് വളരെ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാതിരിക്കും ഈ അമോണിയയിൽ പറയുമ്പോൾ ലയിക്കാത്ത അമോണിയാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലയിക്കാത്ത ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് അത് പി എച്ച് എട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ലയിക്കാതെ പിന്നെ ലയിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആകെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് പി എച്ച് ഏഴാവുമ്പോൾ അത് അമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും പിന്നെ അത് പി എച്ച് ആറാവുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് എട്ട് നിന്ന് ഏഴാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആവും അതുപോലെ ഏഴ് നിന്ന് ആറാവുമ്പോൾ അതിലും ഡേഞ്ചറസ് ആവും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയണത് പി എച്ച് താഴുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകാരി അപകടകാരിയാണത് ഓക്കെ കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും മീനിനെ കൊൽ പിന്നെ പി എച്ച് താഴുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും പി എച്ചും കൂടി പി എച്ച് താഴുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മീനുകൾ ചാവും അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു